felaket yaşanmadan ve Sovyetler Birliği dağılmadan önce gizli laboratuvarlarda hayvan deneyleri son hızıyla sürüyordu. Amaç insanoğlunun kaderini değiştirmek, yeni tür hayvanlar belki de süper askerler yaratmaktı. Sovyet bilim adamlarından birisi olan Vladimir Demikov çift başlı köpek yaratmayı başardı. Bunun yanı sıra korkunç görünümlü ucube askerler yaratmaya da çalışıyordu. Lakin felaketin yaşanması ve Sovyetler Birliği'nin dağılması ile bütün bu çalışmalar açığa çıktı. Ve biz de olanları insanlara aktarmak için oraya gittik. Asker. Да, если быстро, мы сейчас вот в припять езжаем. Arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz kasabada yaşayan son insan da bundan yaklaşık iki yıl önce ölmüş ve bir bayanmış, tek başına yaşayan. Baksana, her yer tamamen her şey terk edilmiş. Her yer bomboş. Tıpkı o patlamanın yaşandığı gün gibi. Her şey olduğu gibi bırakılmış. Bütün anılar, bütün yaşantılar. Ve doğa yeniden her şeyi geri aldığı için evler ağaçların ardında görünmez olmuş adeta. Burası da burada yaşayan son insanın kaldığı ev arkadaşlar. Nova Prospect'ten hepinize selamlar. Ben Nova Prospect'ten Overlord yani Can Yavuz arkadaşlar demeyi çok isterdim ama dediğim gibi bu seri boyunca benim ismim Stolker arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şu an Sovyetler Birliği döneminden kalmış olan çok büyük ve gizli araştırmaların yapılmış olduğu efsanevi laboratuvarın tam önündeyiz. Hepiniz buraya girip detaylıca video çekmemi çok istediniz. Biz de sizi kırmayarak buraya girmeyi bu bölümde başaracağız arkadaşlar. İçine gireceğiz ne var ne yok bütün ayıntılarıyla inceleyeceğiz. Sovyetler Birliği'nin yürütmüş olduğu gizli deneyler hakkında araştırma yapacağız. Ve Sovyetler Birliği'nin balıklar üstünde ve hayvanlar üstünde yapmış olduğu deneyleri bizzat size kendi gözlerimize göstereceğiz. Yani her şey kanıtlanmış nitelikte. Ayrıca birkaç kişinin ismini duvarlara yazacağımı söylemiştim. Aranızdan birkaç kişiyi seçtim arkadaşlar Instagram üzerinde yapmış olduğum çekilişten. Ve isminizi duvarlara yazacağım. Siz de isminizin duvarla yazılmasını istiyorsanız bir sonraki bölümde Instagram'dan yorum atmayı ve takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar şu an arkamda görmüş olduğunuz yer Çernobil reaktörünün olduğu yer. Onun bacası daha doğrusu patlamanın ve felaketin yaşandığı yer. Hemen yanında da Sovyetler Birliği'nin gizli deneyler yürütmüş olduğu o efsanevi laboratuvar var arkadaşlar. Hep birlikte oraya gireceğiz. 
ve bütün deneyleri en ince ayıntısına kadar inceleyeceğiz. Biz kalktık sizler için ta buralara kadar geldik. Uzun uğraşlar sonucu askeri izinler aldık ve tek başımıza buraya videoya kaydını alacağız arkadaşlar. Bu yüzden sizden şöyle bir 60-70 bin beğeni bekliyorum. 60-70 bin beğeni geldikten sonra önümüzdeki hafta Çernobil serimizin yeni bir bölümü gelecektir. Alihan hazır mısın? Ben hazırım abi. Başlamadan önce şunu demek istiyorum. Burada radyasyon üst düzeyde hissediliyor çünkü reaktöre gerçekten çok yakınız. Ne kadar soğurlarsa soğursunlar o radyasyonu hissediyorsun. Pilibyat şehrinde hissettiğimizden daha kötü bir baskı var içimde. Bir kötü bir his. Arkadaşlar şimdi laboratuvarın kapısının önündeyiz. Elimizde de radyasyon ölçen bir cihaz var. İçerideki radyasyon oranını ölçeceğiz. Eskiline bakar mısın Alihan? Muazzam ya. Kıyamet sonrası gibi gerçekten. O felaket izleri sonra kadar düşüyor. Hatırladığım kadarıyla geçen sene ben buraya girmiştim. iki tane büyük kapıdan oluşmakta. Oh, çok ağır gerçekten. Zırhlı kapı. Baksana çiliklere. Ki 30 yıl eski olmasına rağmen 30 evet. yıllık. Demek ki burada nasıl değenler yapıyorlarsa ya dışarıdan bir ilerin girmesini istemediler ya da içeride yaratılan şeylerin dışarı çıkmasını istemediler. Ve o üçüncü bir kapı daha var. Büyük bir kapı var. Sovyetler Birliği'nin efsanevi deneyler yapmış olduğu laboratuvara hoş geldiniz arkadaşlar. Sizinle birlikte ben de ilk defa burayı detaylıca inceleyeceğim. Laboratuvara ilk bildiğimizde bizi böyle büyük bir alan bir alanı açılıyor yani. Bak duvarda neler var. Neler var. Bu üzerinde bezeyen bezeyen olan, olan balıklar. Sovyetler Birliği'nin amacı arkadaşlar bu balıkların hızlı üremesini sağlamak ve bu hızlı üreyen balıkları daha fazla üreterek kendi halkına yedirmek. Tabi bunun yanı sıra Sovyetler Birliği'nin askeri alanda geliştirmiş olduğu casus balıklar, casus ahtabot, casus yunus balığı gibi değişik hayvan teorileri de ortaya atılmıştır. Bu balıklara bakar mısınız? Şu adeta çizgi filmlerdeki gibi abi bir sürü ağzı olan kan emici vampir yaratıklara yaratık benzemiyor mu? Aynen çok korkunç ya. Çok korkunç. Ve bu tür Balıkların üstünde deneyler yapıyorlar ve bunların boyutunu insan boyutuna kadar çıkartmaya çalışmışlar. Sadece Bu... örnekleri var mıdır bunların içeride? Örnekleri katıladığım kadarıyla var arkadaşlar. Şu an radyasyon ölçen cihazda çalıştık arkadaşlar. Radyasyon oranı eğer üst düzeyde çıkarsan burada hastalığa yakalanmamak için buradan uzaklaşmamız gerekecek. Oraya mı gireceğiz ilk? Burada bir çocuk gaz maskesi var. Hadi bak. Bu çocuk almaz kesin burada olmasının nedeni şu şekilde öğrenmiştim ben. Burada çalışan bilim adamlarının, balıklar üstünde ve hayvanlar üstünde deney yapan bilim adamlarının, çocuklarının ve bebeklerinin yüze, yüzüne takmak için olası biz eğer ki biliyorsunuz Sovyetler Birliği zamanında soğuk savaş döneminde Amerika buraya olası bir nükleer saldırı veya kimyasal saldırı gerçekleşirse diye Herkesin evinde bu tür gaz maskesi varmış. Bunun yanı sıra yan tarafta da zaten videonun başına gördüğünüz gibi reaktör var, patlayan reaktör. Oradan belki bir patlama olur düşüncesiyle bu gaz maskesini getirmişler çocuklar için. Burada hemen bir içinde çeşitli kimyasalların saklandığı zamanında bir deney tüpü mevcut. Bu arada vücudunda koruyucu elbise var fakat elimde neden yok diye soracak olursanız elimi zaten çeşitli bir losyonla sildim arkadaşlar 8 saat etkili. karşılıyor. Bu odada muhtemelen zamanında burada görüldüğü üzere çeşitli şeylerin bağlanma taktiği falan var. Ne olduğunu pek anlayamadım. Kirli alfabesiyle yazılmış. Rusça mı, Ukrayca mı pek çözemiyorum şu an. Burada bir gaz maskesi var. Bu da muhtemelen evet, bir çocuk için değil bir insan için yani büyük bir kadın ve erkek için. Ne kadar hafta sonra var mı bakalım bu arada. Bak, burada Sovyetlerin bir balık üstüne deney yapmış. Adını tam söyleyemiyorum. Batoz balığı tarzı bir şey mi? Batoz balığına benziyor ama elektrikliymiş benim aradığım kadarıyla. Ne yazıyor? Parajong elektriği. 
Yani elektrikli balık bunun üstüne deney yapmışlar. Bence elektrikli ve toz balığı tarzı bir şey yapmaya çalışıyorlar olabilirler. Belki de. Belki de hayvanların vücudunda üretmiş olduğu elektrikten insanların kullanabilmesi için elektrik üretmeye çalıştılar ve bu yönde deneyler yapmış olabilirler. Mantıklı. Evet. Şimdi deneyler yapmış olabilirler. Radyosun oran, oranı bir insan için şu an pek zararlı değil. Sabunlarına düşük. Yani şu an kontrol altında başlayalım. Kaç yazıyor kanka? Tam göremiyoruz kamerada çünkü blur, blur yapıyor. 0.24 Heh, şimdi oldu. Aynen görüldü tamam. Burada arkadaşlar çeşitli elektronik aletler mevcut. Yedek parçalar mevcut. Çünkü bu tesis kendi kendine yetebilen bir tesis. Dışarıda yardım almaya gerekmiyor. Burada sadece gizli bir tesis. Gizli bir tesis olduğu için insanlar burada böyle bir şey olduğunu bilmiyor. Gizli değerler yapılıyor. Ve soğuk savaş döneminde Amerika Birleşik Devletleri bu yapılan araştırmaları çalmasın diye fikirler çalmasın diye. Tamamen kendi kendine dışarıdan yardım almadan her şey buranın kendi içinde mevcut. Şimdi asıl bombaya da gidiyoruz. Kesi mi? Bak burada eskiden birçok masa mevcutmuş. O masaları talan etmişler sanırım ama Ameliyat ışıklarından bir tanesi burada duruyor. Balıklar üstüne muhtemelen araştırma yaptıkları zaman bu ışığı açıp daha detaylı inceliyorlar. Fakat araştırma yaptıkları tek hayvan balıklar değil arkadaşlar. Maymun, köpek, kedi bu tür hayvanların üstünde araştırma yapmışlar. Fakat asla bahçenin ne olduğunu henüz bilmiyor. Sadece internette dönen birçok yerler mevcut. Şimdi size üzerinde değerler yapılan hayvanları göstereceğiz. Birkaç yerin yumurtası daha doğrusu. Üretilmeyi başarmış bazı balık türleri var. Düşünsene, insanoğlu bir hayvan yaratıyor. Bir hayvan yaratacak beyne sahip. Sıfırdan bir hayvan yaratmak. DNA'lar karşısında. Burası... Şunlara bakar mısın? Hatırlarsanız, ben geçen sene buraya geldiğim zaman yasak olmasına rağmen kavanozlardan bir tanesini açmıştım arkadaşlar ve elime bulaştırmıştım. Kullandı. Elime döküldü. Aa, bu ne lan? İğrenç kokuyor. Bunun ne olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu kavanozun içinde görmüş olduğunuz sıvılar içindeki varlıkların ve yumurtaların çürümemesini sağlıyor. Yüzyıllar boyunca burada kalabilecek. Farklı bir e, kimyasal karışımı. Baksana şunlara. Tamam bunları saniye koyuyorum zaten şu anda. Bunlar arkadaşlar üzerinde değerler yapılmış balıkların yumurtaları. Farklı türler yaratmayı başarmışlar. Fakat Çernobil faciası patlak verdikten sonra bu türlerin gelişimi durmuş. Ve yaratılan e, hayvan örnekleri de olduğu gibi yok demiş. Bunlar da arta kalanlar. Fakat şu an günümüzde yeniden üretilemiyor ne yazık ki. Çünkü hücreler öldü. DNA'lar yok oldu. Hemen buradan devam ettiğini taşıyan Bak bu içine hiç sıvı yok. Muhtemelen birisi bunun içine açıp sıvıyı boşaltmış. Çünkü hala ıslaklık duruyor görüyor musun? Hı hı. Stalkerlerden birisi yapmış olabilir. Ben de bir stalker saydım bu arada. Türkiye'nin ilk ve tek stalker olmaktan da gurur duyuyoruz arkadaşlar. Şu an Türkiye'yi temsil ediyoruz. Çernobil'e ismini yazdırmış stalkerler olarak. Burada yeni bir balık türü yaratmışlar. Bu gerçekten var olmayan bir balık türü arkadaşlar. Fakat gelişimini tamamlayamamış. Bu da deney numarası yazıyor hatta. Deney numarasını pek okuyamıyorum. Kiril alfabesiyle yazılmış. Yani Rusların kullandığı alfabeyle yazılmış. Ama bir balık türünü yaratmaya başarmışlar. Bu da kalan son örneği burada, bu laboratuvarda. Ayrıca burada büyük bir balık var. Bu da Rusların yapmış olduğu deneylerle üretilen bir balık. Balıkların hızlı üremesini sağlamak da amaçları ve bazı balıkları da askeri alanda kullanmak da Amerika'ya karşı. Belki farklı şekiller olabilir. Bir önceki videomuzdaki gibi Çernobil zombileri de belki deneyler bile yapılmıştır. Şurada hemen gördüğünüz üzere içinde değişik kimyasalların olduğu şu şekilde deney tüpleri mevcut. Burada büyük bir tüp mevcut. Bu sıvıların olduğu pek bilemiyorum. Açmak da istemiyorum. Belki zehirli bir gaz saldılar ve bizi öldürür. Normalde buraya gelen insanları açmasan kesin izin vermiyorlar. Bunlarla bu katta da aratacaklarımız bu kadar. Üst kata çıkalım. Ayrıca bak burada ne var? Bir çocuk gaz maskesi daha. Arkadaşlar şu anda 
Laboratuvarı, Sovyet Laboratuvarı'nın ve Giz Araştırma Tesisi'nin üst katıdayız. Her yerde bilim ve teknoloji, kimya ile alakalı kitaplar var. Özellikle biyoloji kitapları dikkatimi çekti. Onun yanı sıra patlamanın gerçekleştiği ve bunların boşaltıldığı tarihten kalma gizli evraklar mevcut. Burada atılan imzalar, yapılan sözleşmeler. Anadolu kadarıyla bilim adamları ile alakalı şeyler yazıyor burada. Ve burada gaz kapsülü var. O alt katta gördüğümüz gaz e, baskesiyle ilişki olabilir. Evet kullanılmış çünkü pis bir hava kokusu geliyor. Gaz maskeleri ilgilenenler buna demek istediğim anlar. Bende bir şey gaz maskesi var. Burada kitaplar mevcut. Diğer odalara bakalım. Ayrıca da bomboş bir oda. Gerçek bir oda. Burası sanırım konferans salonuydu. Bilim adamları teknoloji ve balıklar üstünde, hayvan üstünde yaptığı deneylerle ilgili çalışmalarını sunuyordu başkanlarına. Bu masadan, bu sandalyeden burada daha çok olduğuna inanıyorum ben. Fakat zaman geçtikçe talan edilmiş burası. Size bir söz vermiştim arkadaşlar. Sözünün eriyim ve sözünde duracağım. Çernobil'de isminizi yazacağım demiştim. Instagram'a, fotoğrafıma, yorum atan ve beni takip eden birkaç kişinin adına. Bugün sözünde duruyorum. İzni yazdığım ilk kişi kız izleyicilerimizden birisi. Bu arada izin aldım isim yazmakla alakalı. Sakın kaçak yollarla yazdığını sanmayayım. Kullanıcı adı bu şekildeydi. Suratını hatırlamıyorum. I, I, I. Sude nokta. I, I, I. Nokta var mıydı? Vardı kanka. Ha. Sonra bazılarınızın tanıdığı bir YouTuber arkadaşımız var. O da bizim izleyicimiz. O da çok fazla yorum yapmış. Ben de ya torpil yok. Kat, katıyan torpil yok. Torpil olduğunu sanmayın. Çok fazla yorum yapanlardan demiştim. Yiğit Alp Çavdar Ondan sonra Serkan Mehmet Konyaklı Bir de Metehan Kalkan vardı kanka Mete Bakıyorum Instagram'a şu anda senin profiline. Kalkan. Osman Ertuğrul muydu? Ertuğrul. Ertuğrul değil mi? Bir de Yiğit Rışvan var. Yiğit Rışvan mı? Aynen Yiğit Rışvan kanka. Yiğit Rışvan senin arkadaşın değil mi? Hayır senin fotoğrafını beğenmiş. Benim arkadaşım değil. Benim aklım Yiğit Rıdvan kanka. Antep'ten. Ersoyoğlu Arkadaşlar Burada ismi yazan insanların fotoğrafını ve isimlerini daha doğrusu fotoğraf dedim kusura bakmayın isimlerini Çernobil'e yazdım muhtemelen ismi Çernobil'e yazan benden sonraki ilk Türk dersiniz ya yani gelen Türkler oldu da ben Stalker olarak adım yazıyor diğer Türklerin ismi Stalker olarak geçmiyor burada ben de sizin adınızı buraya yazdım bir sonraki videomda da sizin adınızı yazabilirim. Instagram'dan takip edip yorum yazmayı unutmayın. Burada da yine Sovyetler Birliği zamanından kalma bu laboratuvarda yapılmış olan bazı deneylerin tutanakları ve doktorların ve bilim adamlarının imzaları var arkadaşlar. Araştırma yapıldığına dair. Bu tür şeyleri sadece filmlerde görebilirsiniz ama biz size bizzat kendimiz gösteriyoruz arkadaşlar. Sovyetlerin gizli araştırma laboratuvarı. Burada kim bilir nasıl deneyler yaptılar. Pek de önemli bir şey yok. Gerisi full eski tip kitaplar okumuyor zaten. Zor yani. Bu arada yine bazı boş okullar mevcut. Pek önemli bir şey yok. Şimdi gelin size nereye ineceğimizi göstereyim. Şu karşıda görmüş olduğun... Dikkat et. Şu karşıda görmüş olduğunuz büyük tesisle hayvanlar deneyinin yapıldığı yer. Şimdi hayvanların tutulduğu kafesleri ve akvaryumları size göstermeye gidiyoruz. Tabii. Mechanics, 
Arkadaşlar selam video kısa bir ara vermek zorunda kaldık. Şu an Çanakkale haritasında Zul oynuyorum. Aslında en son oyun videosunu 3 yıl önce çekmiştim ve 3 yıllardan sonra ilk gameplay'im diyebilirim ve Zul ile başlayalım. Bu bir reklam değil kesinlikle kendi isteğimle oynuyorum bu arada. Turnuvalara falan hazırlanıyorum. Ee, size de oyunu önermek istedim. Açıklama kısmından oyunu indirebilirsiniz. Bir dakika şurada da bir ses duyuyorum. Ne yapıyordun lan orada sen? Lider katil. Açıklama kısmından hemen oyunu indirip bana katılabilirsiniz. Oyun tamamen Türk oyunu, Türkçe oyun %100 olarak sizi bu maceraya davet ediyorum. Lan! Şu an Çanakkale ötesindeyiz gördüğünüz gibi. Adam yeni doğdu. Tam kafadan. Bu ne lan John Wick gibi, ezel gibi geziyor. Neyse arkadaşlar fazla atmak istemiyorum. Açıklama kazandın. Kazandık. Fazla atmak istemiyorum. Oyunu kazandık ve hepinizi oyuna davet ediyorum. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz yer de Olabla Tuvar'ın Devam Gölü niteliğinde. Şurada zaten hala çalışmakta olan gemileri görüyorsunuz ve neden o gemilerin sağlam olduğunu size söyleyeceğim. Hala bu gölde Üzerinde deney yapılan balıkların yüzdüğü söyleniyor. İnternette bununla ilgili bazı görüntüler ve video kayıtları var. Zaten ekrana onları zaman zaman koyacağız. Ee, ve şurada görmüş olduğunuz gemiler, ayrıca şurada görmüş olduğunuz bina arkadaşlar. Hala o laboratuvarın devamı niteliğinde çalıştırıldığı söyleniyor. Çünkü karşıya geçmek kesinlikle yasak. Ve biz karşıya geçemediğimiz için oranın ne olduğunu size gösteremeyeceğiz maalesef. Fakat bu teori kanıtlar nitelikte. Oraya geçmek neden yasak sizce? Bence gerçek. Haksız mıyım? Olabilir. Hala o deneyler yapılmakta ve gölde hala o var şeyler, balıklar yüzmekte ya da varlık diyelim. Artık hepsi mutasyona uğramış çünkü. Ve DNA ile oynanmış. Kim bilir o filmlerde gördüğümüz şeyler belki burada da yaşanan bu efsanelerden dogmadır. Haksız mıyım? Olabilir. Arkadaşlar burası sıfır noktası. Şu anda itibaren karşıya geçmemiz kesinlikle yasak bize imzaladığımız sözleşmeye göre. Fakat ileride yürüyen iki adamı görüyorsunuz. Onlar oradaki bölgede çalışıyor ve buradan geçerken de burayı noktayı kesinlikle geçmeyin diye bizi uyardılar. Bu da bu iddiaları kanıtlar nitelikte. Çünkü burada altın yok. Bir maden yok. Ve neyin üzerine çalışıyorlar? Hala o laboratuvardaki, girdiğimiz laboratuvardaki balıklar üzerinde çalışıyor olabilirler. Ve bu göle de olta atmak, gölün içine girmek ve şu çizgiyi geçip göle yaklaşmak kesinlikle yasak. Çünkü belki de o balıkların, o varlıkların görünmesini istemiyorlar. Can sence kaç kişi ölmüştür burada ya? Öğrendiğim bilgiye göre yaklaşık 4000 küsür çalışan ölmüş. Hadi ya. Tabii daha sonrasında Uzun neticede, uzun vadede 550 bin, 600 bin kişi radyasyon neticesinde etkilendiği söyleniyor. Sanırım bunun ülkemizde de örneği var değil mi? Kazım Koyuncu. Kazım Koyuncu bilinen ünlü örneklerden. Bir de bunun bilinmeyenleri var. Karadeniz'de, Rize'de yetişen çaylar radyasyon havasını emiyor ve o çay içen birçok Karadeniz insan da radyasyon nedeniyle hastalanıyor, kanser yakalanıyor. Son 20-30 yılda doğan, doğan sandromlu, spastik, engelli veya herhangi bir vücutta problem olan çocuklar bunlara dahiller bence. Hepsi dahil olabilir. Çünkü radyasyon bütün bunlara neden olabilecek aslında bir silah. Aynen. Atom olmasına Hiroşima'da doğan çocukları görebiliyoruz. Radyasyon yüzünden ne halde yer? Ne diyelim? Dünyanın kare bir lekesi. Arkadaşlar şu an gireceğimiz yer Üzerinde deney yapılan hayvanların tutulduğu yer. Birçok tür yaratmayı başarmışlar. Farklı hayvan türleri yaratmayı başarmışlar. Ve hepsi burada tutuluyormuş. Kuvvetli olanlar da anladığım kadarıyla o laboratuvarda tutuluyormuş. Çünkü laboratuvarın giriş kapılarını gördünüz. Kolay kolay kırılmaz yani. Şuraya bakar mısın? Burada bir zamanlar birçok hayvana işkence yapıldı. Birçok hayvan üstüne deneyler yapıldı. Kafese kapattılar. Çok korkunç değil mi? Ve sinir bozucu. Düşünsene. Hayvanların üstüne deney yapılmasına ben kesinlikle karşıyım. Burada büyük bir doğal var. 
İçinde sanırım eski DNA tüplerini falan tutuyorlardı. DNA örneklerini falan tutuyorlardı sanırım. Burada... Bunlar nedir şimdi canım? Bak şunu örnek vereyim. Şu su hattını görüyor musun? Hı hı. Zaten öbür tarafta göl, dere var, göl var. Aynen. Balıkların üstüne yaptığı deneyler oradan su çekiyorlar buraya. Bunlar da zamanında anladığım kadarıyla içeri su dolu ve balık örnekleri bunların içinde yüzüyor anladın mı? Hı. Bir sürü. Acaba bir hatta şu an iyi var mı? 023. Az denilecek kadar var. Her yer çok büyük bir dalgası var. Üzerinde deneye yapılan binlerce hayvan, yaratılan bir sürü onlarca hayvan türü. Ve bir felaket. Bütün deneyler son bulur, Sovyetler Birliği dağılır ve yaratılan hayvanların hiçbiri dünyaya duyurulmaz. Ta ki buraya gelen araştırmacıların bu örnekleri insanlara sunmasıyla her şey açığa çıkar. İşte biz de araştırmalar üstüne buraya gelen iki Türk genciyiz. Size de çekin. Şuraya bakar mısın? Hadi al. Bak orada kez su hayvanlarıydı. Geçtiğimiz yerler su hayvanlarıydı. Hı hı. Burada da büyükbaş kara hayvanlar. Buna gerçi akvaryuma benziyor ama akvaryum olduğunu sanmayın. Eğer eski görselleri bulabilirsem internetten onları da koyacağım buraya. Üzerinde de yapılmış geyikler falan var. Hatta bir görsel var. Onu koymuştur belki bir önceki videoya. Bu videoya da koymuş olman lazım. Bir tane geyik, çok büyük bir geyik. Dünyada türü olmayan bir geyik. Sanırım onu burada geliştirdiler. Böyle Çernobil'in içinde koşturan bir geyik görsel. Hala sen ezilmiştin. Aynen. Burada bir sürü var. En son geldiğimde kapıdan hep ne oldu merak etmiştim. Bu sene başlayalım. Umarım açtığımız yer bok yoluna çıkmıyor bir hala. Düşünsene. Çok kötü olur. Altı bacaklı bir ayı bize saldırıyor. Böyle beş tane ağzı var. Ya ben burada en çok böyle ceset falan görmeye korkuyorum ya. Bir şey sıkıntı falan olur geçen olduğu gibi. Aman tanrım. Aman tanrım şu görüntüye bak. Aman tanrım. Oha. Aman tanrım şuraya bak. Gizlemişler bacalarından belli sadece. Üzeri çimenlerle kaplanmış. Gömülü bunlar yer altında mı acaba bir dakika. Belki de. Kanka burası yer altında. Can. Buraya girmemiz sakıncalı değil Şuraya vursana bir. He? Şuraya vursana bir. Çünkü bizim buraya girmemiz yasak burada uzaklaşalım. Başımıza beri alacağız. Oran altı şey değil mi? Dolu. Yani altında bir şey var sanki yapı var. Bilmiyorum ama bakalım. Bakalım bakalım. Al. Radyasyon ötüyor. Radyasyon evet. ötüyor. Şu nokta bak. Bak kafes hayvanları görüyor musun? Çok Ayağı. temas etmemeye çalış. Kafes hayvanlarının tutulduğu yerler bak. O yıllardan kalma radyasyona bakalım. Kaç? Yükseliyor şu an. Kapatacağım kafayı yedi. Burada fazla durmamamız gerek insan sağlığı için. Görüyor musunuz arkadaşlar? Burada kafes hayvanlarının tutulduğu yerler. Kuş, tavuk. Burada kaydı kes. Şu yan tarafa gidip bir doğruya bakalım. Tamam. Nova Prospect'ten bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Burada bugün yaşanmış olan Türkiye'nin en detaylı Sovyetler Birliği laboratuvarı araştıran insanlar olarak gurur duyuyorum. Ayrıca dünyada da bir tane örneği var sanırım bu kadar detaylı çekim yapan. Biz de ikinci siz ve bir Türk olarak bunu yapmaktan gurur duyuyoruz. Size burada şu an çoğu olayı anlattık, yapılan deneyleri anlattık, evrakları gösterdik ve bizzat bazı balık türlerini gösterdik. Kim bilir yaratılan bazı balıklar hala arkamda görmüş olduğunuz nehirde yüzüyordur. Ya da bazı hayvanlar hala ormanlarında koşturuyordur. Çünkü Çernobil'deki ormanlara girmek de yasak. O ormanlara kızıl orman deniyor. Radyasyon oranın en yüksek olduğu alanlar orasıymış. 
Türkiye'de olsaydı belki insana girip piknik yapardı ama burada yapamıyorlar işte. Çünkü ölüm ansızın geliyor. Neyse. Bu video 60 ila 70 bin beğeni aldığı zaman bir sonraki videomuz hemen gelecektir. Instagram'dan takip ederek her türlü soruyu sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bu